Hallo, schöne Grüße an euch alle. Äh, drei extra Grüße, einmal an Nele und Jan. Dann, der vier Jahre warten musste, das ist der liebe Marc, das grüße ich dich. Du wolltest gegrüßt werden in dem Video, wo mein Rezept ist von die Schwarzwälder Kirschtoast-Torte, die ich für äh, meine Mutter entwickelt hatte oder weiterentwickelt hatte. Da ging sie ja in Kochbuch mein Rezept. Und Günther hatte auch diese Schwarzwälder Kirsch gerne selber gegessen. Ich auch. Ähm, diese Variante ist ohne Alkohol. Die Variante mit Alkohol, da kann man etwas den Boden trinken und in der weißen Sahne ein bisschen, ein halbes Kirsch, äh, Schnapsglas äh, Kirschwasser reingeben. Aber diese Variante ist ohne ohne eben ohne Alkohol. Da fürchtest du noch mal ein. Alle Produkte, die hier stehen, sind nicht gesponsert. Die habe ich alle selber bezahlt. Das ist alles von mir selber. Es ist nichts gesponsert. Wir fangen mal an. Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte ohne Alkohol. Sie besteht aus dem braunen Boden. Ein dreiteiligen. Eins, zwei und hier drinnen drei. Was brauchen wir am Material? Für die weiße Sahne brauchen wir circa vier Sahne. Dann für die Sahne jeweils pro Einheit ein Vanillezucker und natürlich Sahne steif. Dann für die zweite Schicht, das ist ja nur die Verzierschicht und obere Schicht, dann haben wir Kakaopulver, Trinkpulver, nicht Koch, sondern Trinkpulver, Kakaotrinkpulver. Da haben wir zu verschieren so Flocken, Schokoflocken und natürlich die wir auch die ich nicht so gerne essen, Verzierkirschen. Dann haben wir natürlich hier Speisestärke. Und natürlich, das habe ich hier schon vorbereitet, dass das schon kühl ist, Kirschen mit Speisestärke. Aber ich führe es euch noch einmal hier vor. Hier habe ich einen Topf. Dann nehmen wir die Speisestärke. Nehmen Flüssigkeit. Sonst haben wir Klumpen drin. Ein bisschen mehr, drei, vier Löffel. Ein bisschen mehr. Weil wir wollen ja auch keine Klumpen drin haben. Okay. Dann nehmen wir die Speisestärke, gehen natürlich nicht mit den nassen Löffel, weil wir, wenn wir nicht zu viel brauchen, gehen wir mit einem trockenen Löffel. Die wird dann schön hier drinnen verrührt, da sieht man das. Sonst haben wir nachher Tropfenbildung, also Klümpchenbildung. Und ich nehme noch ein Löffelchen. Etwas trocken. Dann nehmen wir hier mit dem, Ko mit dem Kochlöffel. Oder ein ganz wenig. Ja. Das reicht schon. Jetzt können wir dann noch einen beifügen. Okay, dann haben wir hier die Kirschen. Dann tun wir schon mal hier die Speisestärke rein. Die wird dann schon hier. Und das Schöne hier, habe ich einen schönen Kochlöffel aus Holz. Den habe ich aus Thailand, selber in Thailand mir besorgt. Weil es schön stabil ist. Jetzt müssen wir das schön dick werden lassen. Da wegen die Speisestärke. Wer keine Speisestärke hat, kann auch Mehl verwenden. Aber ich nehme immer Speisestärke, weil es besser schmeckt. Das muss es schön aufkochen. Das dauert immer seine Zeit.
Das muss dann auch blubbern. In die Zeit, wo wir es gehen lassen, können wir nachher gleich auch anfangen. Ein zweiter Vorteil von dieser Torte, die man selber machen kann, irgendwo, ich habe sie immer auf Konformationen für Mutter gemacht oder auf Feierlichkeiten, aber mittlerweile ist schon mal der selber gemachte Schwarzwälder Kirsch oder Boden immer interessant, weil mittlerweile, wenn wir gucken, kostet so eine Torte, wenn wir in die Bäckerei kommen, ein Stückchen 3 Euro. Ich habe etwa Materialkosten so um die 10 bis 12 Euro, dann kostet aber so eine Torte direkt 30 mal 40 Euro. Und das ist viel Geld. Deswegen mache ich auch gerne, ich weiß auch selber meine Zutaten. Das Lamm verbindet das. Ja, richtig. Okay, die hat es gebunden, die ist es dickflüssig. Dann stellen wir sie so hin und das machen wir weiter. Okay, hier haben wir den Boden. Wenn das die, wenn ich jetzt eine Kirsch äh, eine machen will, eine mit äh, Kirschwasser, dann würde ich den Boden leicht tränken, ganz wenig mit ein äh, bisschen Kirschwasser. Also machen wir hier nicht. Wenn es, äh, ich das die Flüsse reinkippen würde, müsste ich hier per Mehlmehl. Aber ich habe ja vorbereitet schon und habe schon hier in die Vorbereitung. Dann gehen wir hin, nehmen die Vorbereiteten, deswegen brauchen wir das nicht und schön drauf machen. Weil das sieht man, das ist auch noch warm, das sieht man auch. Weil das hier ist als der ganz wichtige Sache, man kann Sauerkirschen nehmen oder Süßkirschen, das ist egal. Ich habe hier Sauerkirschen, weil dann der Geschmack unterschiedlich ist, also zwischen süß und sauer. Also wie gesagt, die Torte ist immer gut angekommen. Ich habe die auch auf Konfirmationen und so weiter gemacht, Geburtstage. Und sie steht auch mein Rezept im Kochbuch. Okay, dann nehmen wir den nächsten Boden, wir legen den auf. Das haben wir natürlich etwas Zeit. Dann fangen wir an mit der Sahne. Wir legen das rüber. Machen zuerst die helle Sahne. Hierfür nehme ich ca. 4 vier, mal Sahne. Ich nehme gerne lieber frische Sahne und nicht die, äh, die hoch konservierte, die jahrelang hält oder ein halbes Jahr oder Wochen. Die Frische ist immer ideal. Pro Becher, also pro Becher nehme ich am Ende ein Sahnesteif und eben natürlich Vanillezucker. Okay, dann fangen wir mal an. Warum fange ich erstmal an mit der? Bei der hellen Sahne, ganz einfach, ja, ich muss jetzt den Schraubenkabel von der Kochplatte rausziehen, weil ich nur hier eine Steckdose habe. Okay, dann fangen wir mal an. Den Mixer auf kleine Stücke. Wir fangen dann an mit kleinen Stein.
Konsistenz ist super. So sollte sie sein. Okay. Das gehen wir hin und nehmen die dunkle. Deswegen habe ich zuerst die helle Sahne genommen und nicht die dunkle. Das fangen wir ja auch an. Okay, 
Dann nehmen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt. Wir nehmen dann den Boden. Dann nehmen wir so einen Schaber. Wir können egal was nehmen, dass wir schön verteilen können. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Aber schön verteilen. Wir können auch, wenn wir wollen, noch ein bisschen tiefer, also mehr Kakao reinmachen, aber mir reicht die Schicht schon. Schön alle verteilen, dass auch alle Schichten voll sind. Und wie gesagt, dieses Rezept hat es bis in Kochbuch geschafft. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Der Boden. Das ist die Endschicht, die Bodenschicht, also die, die Deckelung. Okay, das kommt das zum Trick. Das können wir entfernen. Ja, perfekt. So wollte ich es haben. Das kommt zum Verkleiden. Da habe ich so einen Spaten. Spachtel. Wir fangen einfach an mal mit der Deckschicht. Jetzt kommt die Seitenverkleidung, auch die Seiten sollen verkleidet werden. Da vereignet sie das sehr gut. So eine Torte kann schon fast ein Kunstwerk werden. Ich bin ja kein Konditor, Konditormeister oder Bäcker, aber ich mache gerne Tassen. Okay, so sieht es schon besser aus. Schau mal gut aus. Wir machen die Form noch ein bisschen klarer. Da sollte man sehr viel Spaß dran haben, anders gesagt. Okay. Jetzt machen wir die Verzierungen. Zuerst machen wir hier die drauf.
Okay, dann habe ich ja vorbereitet Sahne. Hier drehen wir zu. Die Optik soll ja auch stimmen. Und in der Mitte machen wir auch nochmal, was mir gefällt. Ja. Dann kommen wir zu den Belegkirschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eine Torte ist auch ideal, das hier zu machen für Ostern. Richtig. Wenn eine große Familie hat, ist das sehr gut. Und noch mal hier eine. Okay. So, sieht die schon mal gut aus. Schmecken tut sie noch besser, wie das aussehen. Ja. Das könnt ihr jetzt hier auch mal nachmachen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich sage ciao, ciao, eure Money. Natürlich noch eine kurze Sache. Es sind ja in der Videobeschreibung verschiedene Informationen. Da schreibe ich alles nochmal rein, das Rezept, alles. Und da könnt ihr dann nochmal nachlesen. Liebe Grüße und ein schönes Vergnügen, das nachzumachen. Bon Appetit von eure Money. Ciao, ciao, Money.